、夢十夜、夏目漱石。第三夜、こんな夢を見た。六つになる子をぶっている。確かに自分の子である。ただ、不思議なことには、いつの間にか目がつぶれて、青坊主になっている。自分が、お前の目はいつつぶれたのかいと聞くと、何、昔からさと答えた。声は、子供の声に相違いないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。詐欺の影が時々闇に刺す。田んぼへかかったね、と背中で言った。どうしてわかると顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら「だって詐欺が泣くじゃないか」と答えたすると詐欺が果たして二声ほど泣いた「自分は我が子ながら少し怖くなった」こんなものを背負っていてはこの先どうなるかわからないどこかうっちゃるところはなかろうかと向こうを見ると闇の中に大きな森が見えたあそこならばと考え出す途端に背中でふふんという声がした「何を笑うんだ?」子供は返事をしなかったただ「お父っつぁん重いかい?」と聞いた「重かはない」と答えると「今に重くなるよ」と言った。自分は黙って森を目印に歩いていった。田の中の道が不規則にうねってなかなか思うように出られない。しばらくすると二股になった。自分は股の根に立ってちょっと休んだ。石が立ってるはずだがなと小僧が言ったなるほど八寸角の石が腰ほどの高さに立っている表には左比嘉久保右堀田原とある闇だのに赤い字が明らかに見えた赤い字はイモリの腹のような色であった「左が良いだろう」と小僧が命令した左を見るとさっきの森が闇の影を高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた自分はちょっと躊躇した遠慮しないでもいい」と小僧がまた言った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中ではよくめくらのくせに何でも知っているなと考えながら一筋道を森へ近づいてくると背中でどうもめくらは不自由でいけないね」と言った
だからおぶってやるからいいじゃないかおぶってもらってすまないがどうも人にバカにされていけない親にまでバカにされるからいけないなんだか嫌になった早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだもう少し行くとわかるちょうどこんな番だったなと背中で独り言のように言っている「何が?」と際どい声を出して聞いた「何がって知ってるじゃないか」と子供はあざけるように答えたするとなんだか知っているような気がしだしたけれどもはっきりとはわからないただこんな晩であったように思えるそうしてもう少し行けばわかるように思えるわかっては大変だからわからないうちに早く捨ててしまって安心しなくてはならないように思える自分はますます足を早めた雨はさっきから降っている道はだんだん暗くなるほとんど夢中であるただ背中に小さい小僧がくっついていてその小僧が自分の過去現在未来をことごとく照らして寸分の事実も漏らさない鏡のように光っているしかもそれが自分の子であるそうしてめくらである自分はたまらなくなったここだここだちょうどその杉の根のところだ雨の中で小僧の声は半然聞こえた自分は覚えずとどまったいつしか森の中へ入っていた一軒ばかり先にある黒いものは確かに小僧の言う通り杉の木と見えたお父っつぁんその杉の根のところだったねうんそうだと思わず答えてしまった文化五年辰年だろうなるほど文化五年辰年らしく思われたお前が俺を殺したのは今からちょうど百年前だね自分はこの言葉を聞くや否や今から百年前文化五年の辰年のこんな闇の晩に杉の根で一人のめくらを殺したという自覚が突然として頭の中に起こった「俺は人殺しであったんだな」と初めて気がついた途端に。背中の子が急に石地蔵のように重くなった。